എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷാൻസ് വേഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹലവയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹലവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹലവ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞു ബലയക്കൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഹലവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യില്ലാതെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓയിലിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് നെയ്യിനാണ് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും നെയ്യ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മുഴുവൻ ക്യാരറ്റും ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെയ്യിൽ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ക്യാറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു പച്ച ചൊവയുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നെയ്യിൽ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് സമയം വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാരറ്റിൽ നന്നായിട്ട് മധുരം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ക്യാരറ്റിൽ നന്നായിട്ട് മധുരം പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര പഞ്ചസാരയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലോണം മെൽറ്റായിട്ട് ക്യാരറ്റിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഹലവ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഓരോ ബൈറ്റ് കിട്ടും അത് ഈ ഹലവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ബൈറ്റ്സൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൽവയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഒരുപാട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറുകി കിട്ടും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്
ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കളർ ചേർക്കണം എന്നില്ല ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഫുഡ് കളറൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇന്നൊരു ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഹലുവ കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ് ഹെൽത്തി അല്ല അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പാകമാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി നല്ല തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയല്ല ഇത് ഏകദേശം നല്ലോണം തിക്കായി വരണം കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇളക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാലും ഇത് നല്ലോണം തിക്കായി വരുള്ളൂ എന്നാലും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകുന്നില്ല കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തിക്കായി കിട്ടും കൈയെടുക്കാതെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒറ്റ പാർട്ടായി മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നി പോവാതെ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ പോർഷനായിട്ട് മാറും അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തിക്കായി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഓപ്ഷണൽ ആണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഒരു വെള്ളമായി ഒന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല പാനിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് മനസ്സിലാവും നല്ലോണം ഇളക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ ഹൽവയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഹൽവയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാലോ ഇത് ഭയങ്കര തിക്നെസ് ആണ് ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു കട്ടിയൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൽവയ്ക്കില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഹൽവ എന്നാലും നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിലുണ്ടാവും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അതിന് ഒരു ബൈറ്റൊക്കെ കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൽവയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചേർക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മാത്രമല്ല ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ ഏലക്കായയുടെ പൗഡർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം സെറ്റ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പാത്രം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ നല്ലോണം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉറച്ചു പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓയിലോ നെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഹൽവ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം തനിയെ ലെവലാവുമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം പാർട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ 
കൂടെ വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെ